酸甜口的蛋糕卷，你吃过没？没吃过的赶紧来试试这个红丝绒山楂蛋糕卷，正好把你上次做的山楂酱用上。就感觉我最近好像做的都是一些比较喜气的甜品，颜色非常鲜艳，但是你放心，味道是绝对把关过的。这期会有你们熟悉的对比环节，做山楂奶油的对比，以保证你的奶油口感。先分离蛋清和蛋黄，五个鸡蛋的量，蛋清你别混入蛋黄和油，就不会影响你的蛋清打发。玉米油四十六克，牛奶六十二克，先搅拌均匀。乳化好的状态是没有油花的。过筛六十二克低筋面粉，大致拌匀即可。我对你的搅拌手法没有要求，快速拌匀就行。你要确保你拌匀的蛋糕糊是流畅的滴落状，如果说偏干，可以加少许的牛奶进行调整。蛋黄的用量是九十克。最后加入红丝绒液六克，用红丝绒液的优势就是蛋糕卷颜色更为鲜艳，而且会有香味。用红曲粉也是可以的，但是颜色会是那种深红，而且是没有味道的，就接近原味蛋糕卷。所以我一般做红丝绒蛋糕卷都是会添加红丝绒液的。166克蛋清里，一次性加入60克细砂糖，先开启打蛋器高速，这个打发的进程还是比较快的。等到蛋白霜表面出现能堆叠起来的纹路，你就转中速，降低一点速度进行打发，你会得到更为细腻的蛋白霜。等到蛋白霜表面纹路能堆叠起来，一定要转低速进行整理。最终打好的蛋白霜，它是能挂在打蛋器上的，并且呈现立体的鸡尾状。如果你不确定这个状态，可以多转动几圈，提起打蛋器进行查看。取一小部分与蛋黄糊拌匀后，再全部倒回蛋白霜里。最近我都没有用打蛋器进行搅拌，刮刀和打蛋器去搅拌呢，其实是一样的。这个你就按照你的习惯来。用打蛋器拌匀呢，相对来说速度会更快，但是底部还是需要借助刮刀，以保证面糊完全拌匀。最后拌好的蛋糕糊是有厚重感，而且是能堆叠起来的。如果说你的蛋糕糊最终呈现很多大小气泡，或者是那个流畅速度太快，那么就是消泡了，你的蛋糕卷最终也是会被影响的。烤盘用的是二十八厘米乘以二十八厘米的正方形烤盘。今天的烤箱是长臂大白金，上下火模式，已经提前热好了。一百五十度烘烤了三十二分钟。上次有粉丝问，蛋糕卷出炉后马上撕开油布会导致它塌陷吗？这里说一下，我都是马上撕开油布的，会有轻微的凹，问题不大。如果你是直接塌成饼了，那真的不是撕油布的问题，而是你蛋糕面糊消泡导致的，或者是你的蛋糕卷没有烤透。这款蛋糕卷你做正卷、反卷都可以，两款我都会给你看最终的成品效果。山楂奶油，我们按照两种方法来进行操作。先准备八十克山楂酱与五十克淡奶油拌匀，然后冷藏。另一份二百五十克淡奶油里加入十二克糖粉，再加入八十克山楂酱。建议山楂酱的用量是不要超过八十克，因为之前有粉丝反馈说，为什么山楂奶油里有一股酸臭味？首先考虑你的山楂品质问题，然后看一下你的山楂酱制作是否出了问题。山楂酱呢，它是不适合再减糖了，用来做调味的山楂酱最好是过筛之后再进行熬煮，以保证它的细腻程度。第二种操作方法呢，就是两百克奶油和十二克细砂糖打至五分发。然后加入之前拌匀的山楂奶油，对比来说，这样操作打发的速度会比第一种更快一些，最终的口感是一样的，没啥区别。两种操作方法看你自己喜欢，最终的奶油成品都是可以的。完全冷却的蛋糕卷，我们翻转倒扣，烤透的蛋糕卷它是不容易掉皮的，你看边缘的位置也是没有问题。给蛋糕卷斜切一下边，以保证卷好后底部的平整度更贴合。我给你的这个配方奶油用量是适合欧卷，奶油的用量你是可以减少的，这个你根据你的成本预算来。抹上奶油后，我们还需要用一点山楂酱，挤了三条，具体的用量我也会给到你。整个山楂酱的重量是三十克，这个量就可以了，吃起来就是酸甜清爽的奶油口感。再多的话，对于这个甜品来说，太酸就不合适了，那反而成了负担。上次有好几个顾客说，这个蛋糕卷吃完后很开胃，一点都不腻，就是说这个蛋糕卷它过完冬天就没有了，太可惜了。因为我们做的是季节限定，顾客反馈还是挺好的。只是夏天我们自己熬制的山楂果酱，它保质期短，这个就会比较麻烦
。我用的是三能的三五七四模具来给蛋糕卷进行定型。其实这个分量的奶油来说，用它来定型是有一点小了，容易给蛋糕卷的边压出痕迹。现在切的这个是反卷的效果。不知道你是喜欢反卷的蛋糕卷还是正卷的，这个可以在评论区大家一起讨论一下，也可以晒出你的蛋糕卷。切的话，你可以尝试一下，直接一刀切到底，不一定非要这种锯齿刀。我看有些同学用菜刀也切的挺好的。试吃一下这个蛋糕卷，我是一口气能吃两块的那种，真的是酸甜可口，主要是因为它的这个山楂，然后味道很独特，可以去尝试。点击我的头像，主页有很多实用的烘焙教程，欢迎你打卡交作业哦。